నమస్కారం ప్రమిడ్ మెడిటేషన్ ఛానల్ ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యం దాని గురించి మాట్లాడేదానికి ఇక్కడ వచ్చాను మెయిన్గా ఈరోజు చెప్పాల్సింది ఏమంటే ఒబిసిటీ అంటే అందరూ ఎందుకు లావ్ అవుతున్నారు ఏం చెప్తారంటే బిఎంఐ బాడీ మాస్ ఇండెక్స్ వెర్స్ దాంట్లో ఏమిటే హైట్ వెర్సెస్ వెయిట్ అది యాక్చువల్గా మనం వచ్చి పొరపాడు అనుకుంటున్నాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాది వచ్చి వన్ సెవెంటీ సెంటీమీటర్ డెబ్బై కేజీలు ఉండాలి నన్ను ఇది వాళ్ళు చెప్పేది ఆ డెబ్బై కేజీ అనేది వచ్చి మ్యాక్సిమం దాంట్లో మన ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అంటే ఏం లెక్క చూశారంటే ఇరవై డెబ్బైల ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ పావు అంటే తక్కువ తక్కువగా మనం వచ్చి పదిహే సెవెంటీన్ కేజీ తక్కువ ఉండాలి అంటే సెవెంటీ మైనస్ సెవెంటీన్ ఏంటి అంటే ఫిఫ్టీ త్రీ కేజీ బట్ నాన్ ఏం చేశానంటే ఫార్టీ పర్సెంట్ తక్కువ చేసి ఐఎమ్ మెయింటైనింగ్ ఫార్టీ టూ కేజీ దీనికి ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాం మీకు మన వరల్డ్ ఈస్ బిగ్ స్కూల్ అటెంట మన పశువులు సేమ్ వే బఫల్లో ఎమికల్గా బోనీ బఫల్లో విల్ గివ్ యూ మిల్క్ ఈ ఫ్యాటీ బఫల్లో వచ్చి టెంపుల్ కవ్ ఉంటారు ఫ్యాటీ పశువు వచ్చి టెంపుల్ కవ్ అట మనం వచ్చి బోనిగినే ఉండాలనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇంకోటి ఏమిటంటే మన అనాటమీ టూ లంగ్స్ హార్ట్ కిడ్నీ స్టమక్ దానిలో లివర్ పంకిరియాస్ ఆయనకి చిన్న పేగులు పెద్ద పేగులు అప్పుడు మన చెస్ట్కు లోపల మన కడుపు ఉండాలి చెస్ట్కు బయట కడుపు వస్తే ఏమవు ఈ వైటల్ ఆర్గన్స్ అని చెప్పే మన లంగ్సో హార్టో ఇదంతా దాని ఆపరేషన్ వచ్చి రెస్ట్రిక్ట్ అయిపోవు అప్పుడు వైటల్ ఆర్గన్స్ ఆపరేషన్ రెస్ట్రిక్ట్ అయితే ప్రాబ్లం అయిపోవు దానిలో మెయిన్ ప్రాబ్లం ఏమిటంటే మన లంగ్ కెపాసిటీ వచ్చి టూ థౌసండ్ క్యూబిక్ సెంటీమీటర్ ఈచ్ లంగ్ థౌసండ్ క్యూబిక్ సెంటీమీటర్ అప్పుడు అంత గాలి మన లోపల వెళ్ళాలి అప్పుడు కడుపు పెద్దది అయితే ఏమవు లంగ్స్ ఎక్స్పాన్షన్ కాంట్రాక్షను ప్రాబ్లం అయిపో సేమ్ వే హార్ట్ ఆపరేషన్ సేమ్ వే కిడ్నీ ఆపరేషన్ అట స్టమక్ ఇదంతాను ప్రాబ్లం అయిపో దాని నుంచి మనం ఏమిటే తక్కువ తక్కువగా ఓ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ తక్కువ చేసుకోవాలి బట్ మన ఇండియన్ హిమోగ్లోబిన్ దట్ ఈస్ బ్లడ్ ప్యూరిటీ ఏమి ఉండాలంటే లేడీస్ థర్టీన్ జెంట్స్ వచ్చి ఫోర్టీన్ పైకి ఉండాలి బట్ నా హిమోగ్లోబిన్ వచ్చి నన్ను ఎప్పుడు ఉన్నా ఫిఫ్టీన్ నుంచి సిక్స్టీన్ సిక్స్టీన్ పాయింట్ టూ మెయింటైన్ చేస్తాను ఫిఫ్టీన్ వస్తే కొంచెం మొలగలు కొంచెం విత్తనాలు పచ్చి కొబ్బరి జీడిపప్పు ఇదంతా తిని ఎక్కువ చేసుకుంటాం సపోజింగ్ సిక్స్టీన్ సిక్స్టీన్ పాయింట్ టూ వచ్చేస్తే ఒట్టి కూరగాయలు పళ్ళు తిని మెయింటైన్ చేస్తాను ఇట మనం చేయాల్సింది ఏమంటే మన ఆరోగ్యానికి మెయిన్ వచ్చి బాడీ మార్క్స్ ఇండెక్స్ కాదు మెయిన్గా వచ్చి మెషర్మెంట్ ఆఫ్ హీమోగ్లోబిన్ దానిలో ఏం చెప్తారంటే మన బ్లడ్ ప్యూర్గా ఉంటే మనకు జబ్బులు లేదు బ్లడ్ పాడైపోతుంటే మన జబ్బులు తగిలించుకుంటా ఉంటే మీనింగ్ ఓకే సో ఈ ఒబిసిటీ రీసన్ నాన్న వచ్చి మీకు ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఫుడ్ ఈజ్ ది మెయిన్ రీజన్ ఇప్పుడు మన తినే ఫుడ్ తక్కువ తక్కువగా త్రీ టైమ్స్ తిన్నామంటే త్రీ టైమ్స్ టాయిలెట్ వెళ్ళాలి అట్ట ఆ ఫుడ్గా మనం తినాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన ప్లేట్ నిండా అన్నం కొంచెం ఏమో ఫ్రై చేసిన కూరగాయలు దాన్ని మీరు ఉల్టా చేసి ఏం చేస్తారంటే ప్లేట్ నిండా ఒట్టా పచ్చి కూరగాయలు లేదంటే ఆవిల్ ఉడకబెట్టిన కూరగాయలు ఆకూరలు దానిలో ఓ ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ పర్సెంట్ వన్ టైం ఏమో కార్బోహైడ్రేట్ అది కోల్ గ్రైన్ ప్రాసెస్డ్ కార్బోహైడ్రేట్ వద్దు దాన్ని ఏమిటే మన బ్రెయిన్ రిమూవ్డ్ దట్ ఈస్ వైట్ రైస్ వద్దు సేమ్ వే చపాతి వద్దు దానిలో మన హోల్ వీట్ తీసుకోవచ్చు దబ్బుడు బియ్యం కొంచెం కొంచెం తీసుకోవచ్చు దీనికి రెండింటికి బెస్ట్ ఏమిటే ఈ గోధుమలో లేదు మన బియ్యమో నార్త్ ఇండియాలో వింటర్ కంట్రీస్లో అది తినచ్చు అప్పుడు ఏమంటే అది హై కలరీ ఫుడ్ ఉండేదాన్ని నుంచి గ్లూటోన్ ఉండేదాన్ని నుంచి మనకు డైజెస్ట్ అవ్వడానికి లేట్ అవ్వు 
మనకు వేడి పుట్టించు అప్పుడు మనకు చలి పుట్టదు బట్ మనం ఉండేది ఏమో వామ్ కంట్రీ ఇక్కడ వచ్చి మనం తినాల్సింది ఏమిటే రాగులు సజ్జలు గొర్రెలు సామలు ఇట్ అదే తినాలి ఇది కూడా నేను ప్రోగ్రాంలు అంతా చెప్పాను ఒక గ్లాస్ ఉంటే టూ అండ్ హాఫ్ గ్లాస్ నీళ్ళు పోసి దాన్ని ఆవిరిలో ఉడగా ఓ థర్టీ మినిట్స్ థర్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ ఇడ్లీ పాటలు పెట్టారంటే ఆవిరిలో ఉడికేసి దాంతో త్రీ ఆర్ ఫోర్ టైమ్స్ ఒకటి పచ్చి కూరగాయలు లేదంటే ఆవిరిలో ఉడకబెట్టిన కూరగాయలు ఇట్లా తిని మనం వచ్చి కొంచెం కొంచెంగా కొంచెం కొంచెంగా కొంచెం కొంచెంగా మన వెయిట్ని తగ్గించవచ్చు సో బెస్ట్ వెయిట్ రిడక్షన్ ఫుడ్ ఏమిటే వన్ టైం తింటే యోగి టూ టైమ్స్ తింటే భోగి త్రీ టైమ్స్ తింటే రోగి ఇట్లా మెనీ టైమ్స్ నా చెప్పాను మీకు దాని నుంచి మన ఫిజికల్ వర్క్ ఎంత దాన్ని తగినట్టు తినాలి ఒక అరటి పండు ఐదు రూపాయ ఆరు రూపాయలు ఇస్తాం అదే అరటి పండు హండ్రెడ్ రూపీస్ చెప్తే కొనుగోము అట్టా దాన్ని ఏం చెప్తారంటే మెటబాలిజం వెర్సెస్ కెటబాలిజం ఆర్ కెటబాలిజం వెర్సెస్ మెటబాలిజం మన ఎంత ఫిజికల్ వర్క్ అంతకే మనం తినాలి అట్లా మన ఫిజికల్ వర్క్ మనం మెషర్మెంట్ చేయాలి కొందరు ఏం చెప్తారంటే డైలీ టూ థౌసండ్ కలోరీ కావాలంటారు టూ థౌసండ్ కలోరీ తింటే టూ థౌసండ్ కలోరీ స్పెండ్ చేయడానికి తక్కువ తక్కువ ఇరవై కిలోమీటర్లు నడవాలి లేకుంటే పని చేయాలి అప్పుడు మనం ఎక్కడ ఏమంటే కూర్చునేవాళ్ళు కూర్చునేవాళ్ళకి ఎందుకు టూ థౌసండ్ కలోరీ అప్పుడు ఏమిటే క్వాంటిటీ తక్కువ చేసేసి క్వాలిటీ ఇంక్రీజ్ చేయాలి అట్టా మనం ఏం చేయించింటే నా ప్రోగ్రాంలు చెప్పాను డైలీ ఫుడ్ ఏం తీసుకోవాలంట అట్టా మీరు ఏం చేస్తారంటే ఇమ్మీడియట్గా ఈ ఒబిసిటీ ఉండే వాళ్ళందరూనే మెయిన్గా వచ్చి ఈ కార్బోహైడ్రేట్ అనేది మానేయండి ఈ కార్బోహైడ్రేట్ డైరెక్ట్గా ఏం అవ్వటంటే ఫ్యాట్గా కన్వర్ట్ అవ్వ కార్బోహైడ్రేట్ వచ్చి ఫ్యాట్గా కన్వర్ట్ అయిపోవు దాని నుంచి దట్టు పాలిష్డ్ బియ్యమో లేదు మెషిన్ గ్రౌండ్ బీటో లేదు పాలిష్డ్ చిరుధాన్యాలో లేదు మెషిన్ గ్రౌండ్ రాగులు సజ్జలు జొన్నలు ఏమిటే కొందరు ఏం చెప్తారంటే రాగి జావా తాగచ్చు ఉంటారు రాగి జావా తినచ్చు అంటే మన ఫిఫ్టీ సిక్స్టీ ఇయర్స్ ముందు దానిలో స్టోన్లు గ్రైండ్ చేసాము ఈరోజు మెషిన్లు గ్రైండ్ చేసాము అంటే దాని నుండే ఫైబర్ స్ట్రక్చర్ వెళ్ళిపో అప్పుడు ఏమిటే మన తిన్ అది తిన్నామంటే మనకు గడ్డలు గడ్డలుగా వచ్చు పులుకలు పులుకలుగా ఫామ్ అవు నెంబర్ టూ ఏమంటే మన తాతగారు వాళ్ళ అయ్యగారు అందరూ ఏమిటే మార్నింగ్ ఫోర్ ఓ క్లాక్ ఫైవ్ ఓ క్లాక్ నుంచి ఈవినింగ్ సెవెన్ ఓ క్లాక్ వరకు నేల పొలాల్లో పాటుపడారు అది లేకుండా నో టూ వీలర్ నో త్రీ వీలర్ నో ఫోర్ వీలర్ అది లేకుండా పాలిష్డ్ బట్టలు ఏమీ లే అది లేకుండా ఇంట్లో ఉండే కుషన్ చేరో ప్లాస్టిక్ చేరో లేదు అట్టా ఆ రోజుల్లో వచ్చి ఈ రాగి జావ పండించు బికాస్ మన ఫిజికల్ వర్క్ ఎక్కువ అది లేకుండా వాళ్ళు నీళ్ళు ఎక్కువ తాగారు ఈరోజు మన సడెంట్రీ ఫిజికల్ వర్క్ ఏమైనా లేదు అప్పుడు ఇప్పుడు రాగి జావ ఇట్లా జావా తాగినారంటే అది మనకు డైజెస్ట్ కానే కాదు దాని నుంచి బెస్ట్ థింగ్ ఏమిటంటే ఫుడ్లో మనం ప్రిఫరబ్లీ పచ్చి కూరగాయలు నాట్ కూరగాయలు దట్ ఈస్ రౌండ్ సొరక లెంతి పొట్లక చిన్న బీరక క్యాబేజ్ దొండక పపయ్య కాయి ఇట్లా ఏదో కూరగాయలు తీసుకొని దాన్ని ఇనిషియల్గా మీరు ఏం చేస్తారంటే తురవండి తురిమేసి దానిలో అల్లం వెల్లుల్లి మిరియాలు ఇది వేసుకోండి కావాలంటే నన్ను ఆల్రెడీ చెప్పినట్టు కొత్తిమీర కరివేపాకు పొదిన టమాటో ఆనియన్ మామిడికాయ ఉసిరికాయ కొంచెం ధనియా జీర కూడా వేసుకోవచ్చు దీన్ని పచ్చిగానే తినండి దాన్ని ఏం చేస్తారంటే ఒకట గొబ్బరు తురుము లేదంటే గొబ్బరు పాలు లేదా వన్ టైం మొలకలు పెసుల మొలకలో మినవుల మొలకలో ఈ మొలకలో ఈ గొబ్బరు పాలు పచ్చి గొబ్బరినో లేదా పచ్చి పల్లిలో జస్ట్ ట్వంటీ గ్రామ్స్ తీసుకుంటే చాలు దాని మీద తీసుకోవద్దండి మిగతా ఓ టూ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ మన క్వాంటిటీ తింటా ఉంటే వన్ ఎయిటీ గ్రామ్స్ వచ్చి పచ్చి కూరగాయలు లేకంటే పచ్చి ఆకూరలుగా ఉండాలి ఓకే మీకు దానిలో ఏదైనా అబ్జెక్షన్ ఉంది అంటే దీన్ని హాఫ్ బాయిల్ ఆర్ హాఫ్ కుక్డ్ ఆర్ స్టీమ్ కుక్డ్ కూరగాయలు లేకుంటే ఆకూరలు తీసుకొని దింపేసి మీరు ఆరిన తర్వాత తినేటప్పుడు ఒకటి పచ్చి గొబ్బర పల్లిలో లేదంటే మొలకలో ఇది వేసి ఇది తినండి వన్ టైం వచ్చి మొలకలు 
వన్ టైం వచ్చి సీడ్స్ మిగతా టూ టైమ్స్ మీరు ఏం చేస్తారంటే ప్రిఫరబ్లీ మీరు వచ్చి ఒట్టి కూరగాయలే తినండి ఓకే ఇంకోటి నా షార్ట్ మీకు చెప్పేది ఏమిటంటే ఫ్రూట్స్ ఆర్ రా వెజిటబుల్స్ ఆర్ స్టీమ్ కుక్డ్ వెజిటబుల్స్ ఆర్ గ్రీన్ లీవ్స్ దాంట్లో వన్ టైం ట్వంటీ గ్రామ్స్ మొలకలు ట్వంటీ గ్రామ్స్ మన పచ్చికొబ్బర లేదంటే పల్లీలు లేదంటే జీడిపప్పు వన్ టైం విత్తనాలు మిగతా టూ టైమ్స్ మీరు ఏం చేస్తారంటే ఒట్టి పచ్చి కూరగాయలుగా తినండి ఆటోమేటిక్గా మీకు వెయిట్ వచ్చి బాగా తగ్గు అపార్ట్ ఫ్రమ్ దిస్ ఫుడ్ అదర్ టూ థింగ్స్ ఆల్సో మేజర్ ప్రాబ్లం ఫర్ ఒబిసిటీ ఈరోజు పొద్దున కూడా ఛానల్లో ఒక ఆయన నా కూర్చొనే ఉంటాను నాకు పైల్స్ ప్రాబ్లం ఉంది అటంట సో మనం ఈ ఇంట్లో వచ్చి మెయిన్గా ఏం చేయాలంటే ఈ కుసన్ చారు అవాయిడ్ చేసే కావాలి ప్రివిరబ్లి ఫ్లోర్లో ఓ బెడ్షీట్ లేకంటే దూది పరుపు ఒక వన్ ఇంచ్ ఆర్ టూ ఇంచ్ థిక్గా దాన్ని చేసి ఓ దిండిలాగా చేసి దానిలో కూర్చోవచ్చు లేదు అంటే కుర్సీ ఆ కుర్సీ వచ్చి ఓ ట్వంటీ ఇయర్స్ ముందు ఎస్చారెంట్ ఉండే ఒక వుడ్లో మన ప్లాస్టిక్లో ఓవెన్ చేసి ఉంటారు దానిలో అంతాను హోల్స్ ఉండు అట్టా చేరలు కూర్చోవాలి లేదంటే బ్యాంబూ చారెంట్ ఉంది దానిలో కూర్చోవాలి సో చేర ఇట్లా మార్చేయాలి నెక్స్ట్ ఏమిటే అన్నీ కిటికలు తీసేసి మన మస్కిటో నెట్ కొట్టేసి ప్రిఫరబ్లి ఎగ్జాస్ట్ ఫ్యాన్ పెట్టేయాలి ఈ ఫ్యాన్ అండ్ ఏసి హైలీ డేంజరస్ ఒబిసిటీకి మీరు ఫుడ్ మా కూడా కొంచెం మారవలేదు కూడా ఈ ఫ్యాన్ బంద్ చేసిన వెంటనే మీకు ఆటోమేటిక్గా ఈ ఒబిసిటీ తగ్గు ఇది ఒకటి ఇంకోటి ఏమిటే మేజర్ ప్రాబ్లం ఏమిటే ఈ టూ వీలర్ రైడింగ్ దట్ టు పర్టికులర్లీ లేడీస్ టూ వీలర్ రైడింగ్ ఇది హైలీ అబ్జెక్షనబుల్ ఏంటంటే మనకుండే నవ రంధ్రాల కింద ఉండే మూడు రంధ్రాలు ఎండిపో ఈ టూ వీలర్ ఎల్లంగ ఎల్లంగ ఇదేది మీరు బస్సులో వెళ్ళారంటే ట్రైన్లు వెళ్ళారంటే అప్పుడప్పుడు మీరు జరిగి మనం మార్చి కూర్చోవచ్చు ఈవెన్ ఒక కాళ్ళు రంధ్రాన్ని కింద వేసి రంధ్రం వచ్చి డ్రై కాకుండా చూసుకోవచ్చు దాని నుంచి ఈవెన్ ఆఫీసులు కూడా మీరు కురిసి మార్చేయండి ఆ వుడెన్ పూసలు లాగుండు ఆ పూసలు వేసి దాని మీద మన కాటన్ బెడ్షీట్ వేసి కూర్చోవచ్చు లేదంటే కురిసి మార్చుకోవచ్చు నెక్స్ట్ ఏమిటంటే డ్రెస్ ఈ డ్రెస్ వచ్చి మన ఆర్మీ డిఫెన్స్ అన్ని డిఫెన్స్లో పోలీసులు ఏం చెప్తారంటే పైగా ఉండి నాలుగవది బటన్ దట్ ఈస్ బొడ్డుకు పైగా ఒక వన్ ఇంచ్ అక్కడనే మనం వచ్చి ప్యాంటో మన చుడిదారో లేదు శారో కట్టాలి ఏంటంటే ఈ బొడ్డు అనేది వచ్చి మన కడుపు స్టమక్ మన తినే భోజనం అంతా కడుపుకి వెళ్ళు అక్కడి నుంచి అది డైజెస్ట్ అయిన తర్వాత మళ్ళంగా కన్వర్ట్ అయ్యి స్మాల్ ఇంట్రెస్టైన్ ఎయిటీన్ ఫీట్ ఒక ఫోర్ ఫీట్ ఏమో లార్జ్ ఇంట్రెస్టైన్ అక్కడ కొంచెం కొంచెగా కొంచెం కొంచెగా జరిగి వెళ్ళు అప్పుడు మీరు ఆ బొడ్డు కింద అడుకడుపులో మన ఎలాస్టిక్ ఇన్నర్ వేరో లేదు ఈ లెగ్గిన్సో జీన్సో వేసారంటే ఆ పేగులు మళ్ళ సంచినంత కంప్రెస్ చేసేసి అప్పుడు ఏమిటే ఈ మూమెంట్ సరిగా కాదు అప్పుడు పేగులు ఉండే మళ్ళం పేగులనే ఆగిపో మళ్ళ సంచులు ఉండే మళ్ళం వచ్చి మన మళ్ళ ద్వారా ఎండిన దాని నుంచి అది బయట రాదు ఒకరోజు త్రీ టైమ్స్ మనం భోజనం తిన్నామంటే త్రీ టైమ్స్ తక్కువ తక్కువ టాయిలెట్ రావాలి అది లేకుండా ఫర్ ఎవ్రీ ట్వంటీ కేజీకి వన్ లీటర్ నీళ్లు తాగాలి ఆ నీళ్ళు తాగడం వచ్చి దప్పి కొరకు కాదు దప్పిగా ఒక పాయింట్ లేకుండా మన అన్ని ఇంటర్నల్ ఆర్గానిక్స్ అంతాను కూల్ చేసి సాఫ్ట్ చేసేసి మల రంధ్రం మూతర రంధ్రం మెన్సురల్ రంధ్రం సేంబే పేగులు దానికి ప్రెస్టాలిక్ మూమెంట్ ఉంటారు అదే సేంబే ఇన్వాలంటరీ మసిల్స్ పని చేయాలంటే ఈ నీళ్ళు అవసరం అది లేకుండా ఈ నీళ్ళు వచ్చి నెత్తురుతో కలిపి ఎంటైర్ నూక్ అండ్ కార్నర్ ఆఫ్ ది బాడీ ఆ నెత్తురు వెళ్ళాలంటే ఈ నీళ్ళు అవసరం ది సేమ్ వే ఒక డ్రైనేజ్ ఉంది ఆ డ్రైనేజ్లో నీళ్ళు తక్కువ అంటే డ్రైనేజ్ చోక్ అయిపోవు అట్టా మన నీళ్ళు తక్కువ తాగినామంటే మనకి ఈ ప్యూర్ బ్లడ్ ఆర్ ఇంప్యూర్ బ్లడ్ అక్కడక్కడ ఆగేనప్పుడు ఆ బ్లడ్లు ఉండే వేస్ట్ ఆ వెయిన్స్లాను ఆర్టరీస్లాను 
అక్కడక్కడ తగులుకున్నాం ఓ పైపుల ఇంటర్నల్ పైపులు వచ్చి వేస్ట్ తగిలిగా అట్ట వచ్చి తగులుకున్నాం అట్ట తగులుకుంటే మన బ్లడ్ పోయే పైపులు డయాబెటర్ తక్కువ అయిపోవు అప్పుడు ఏమిటంటే బ్లడ్ ఫ్లో తక్కువ అయిపోవు హార్ట్ ప్రాబ్లం వచ్చు ఆయనకి స్టంట్ మారవాలి లేకుంటే బైపాస్ సర్జరీ చేయాలంటే వచ్చేసు అట్ట మెయిన్గా వచ్చి మీరు చేయాల్సింది ఏమిటే బొడ్డుకు పైగా ఓ టూ ఇంచెస్ పైకినే వెయ్యాలి మన భోజనం చేసేది ఆరోగ్యం బతకడానికి శరీరాన్ని పాడు చేయడానికి కాదు ది సేమ్ వే మన డ్రెస్ చేయడం వచ్చి క్లైమేటిక్ కండిషన్ల నుంచి మనల్ని కాపాడేదానికే కానీ మనం వచ్చి ఫ్యాన్సీ డ్రెస్ కాంపిటీషన్కి వెళ్ళలే దాని నుంచి ప్రివరబుల్లీ మీరు మై బాడీ ఐ కెన్ మేక్ ఇట్ అసెట్ ఆర్ ఐ ఐ కెన్ మేక్ ఇట్ లయాబిలిటీ నా బాడీని నా ప్రాపర్టీగానే చేయొచ్చు నన్ను దాన్ని అప్పులుగా చేయొచ్చు ప్రాపర్టీ ఉంటే మన బాధలే అప్పులు ఉంటే మన డాక్టర్కో మెడికల్ షాప్కో సచ్చే వరకు డబ్బులు ఇచ్చుకునే ఉండాలి ఓకే డబ్బులు ఇస్తాం సంపాదిస్తున్నావు డబ్బులు ఇస్తాం అయితే మీ బాధలను మీ పెయిన్ను మీ నొప్పిని మీ రోగాలు జబ్బులను మీ వైఫ్కో మీ హస్బెండ్కో మీ బిడ్డలకో పంచి పెట్టేదానికి అవుతుందా కాదు అప్పుడు ఎంతనో లివింగ్ బీయింగ్ ఉన్నది మన పచ్చిలు మన ఈవెన్ స్ట్రీట్ డాగ్ ఇదంతా ఎక్కడ షుగర్ ఉన్నది ఎక్కడ డయాబెటిక్ ఉన్నది ఎక్కడ ఒబీస్ ఉన్నది ఇంట్లుండే కుక్క ఒబీసుకుండు ఏంటంటే దానికి భోజనం ఎక్కువ పని తక్కువ అట మీరు చేయాల్సింది ఏమిటి ఒబిసిటీ తక్కువ చేయడానికి మొదట్లో భోజనాన్ని మార్చుకోండి నెంబర్ టూ ఇంట్లో ఆఫీస్లో కుర్సీ మార్చుకోండి టూ వీలర్ త్రీ వీలర్ ఫోర్ వీలర్ అవాయిడ్ చేయండి అట అవాయిడ్ చేసేదాన్ని కాదు అటంటే నేను చెప్పినట్ట ఆ పూసలో లేదు వైర్ ఓవెన్ సీటో వేసుకోండి నెక్స్ట్ ఏమిటే టైట్ డ్రెస్ వేయొద్దు దాని నెక్స్ట్ ఏమిటే ఆర్టిఫిషియల్ మేడ్ ఫైబర్ క్లాత్ పాలిస్ట్ శారీ పాలిస్ట్ షర్ట్ పాలిస్ట్ ప్యాంట్ వేయకుండా వేడిని బయట పంపించే ఆట్మాస్ఫియర్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేసే కాటన్గా వేయండి మనం చదివింది ఏమి సమ్మర్లో కాటన్ వింటర్లో ఉల్లు మనకు ఎప్పుడు వింటర్ లేదు ఎప్పుడునే సమ్మరే దాని నుంచి పిరిపురబ్లి కాటన్ క్లాత్ ఆర్ హ్యాండ్లూమ్ క్లాత్కి వెళ్ళండి అది కూడా పిరిపురబ్లి లైట్ కలర్ ఆర్ వైట్ కలర్ వేసుకోండి అప్పుడు ఏమిటే మన అంబ్రెల్లా సమ్మర్లా వైట్ క్లాత్ అంబర్లా పైకి ఉంటే మనకు వచ్చి వేడి తగిలించదు అట వైట్ క్లాత్ వేస్తుంటే సమ్మర్లో మనకు ఎండ వచ్చి తగలదు అదే ఇది కలర్ క్లాత్ వేస్తుంటే మనకు ఎండ తగులు ఇట మీరు ఈ మూడింటిని మార్చుకోండి నెక్స్ట్ ఏమిటంటే క్యూర్ ఈ క్యూర్కి ఒకటి త్రీ ఫీట్ డయామీటర్ వన్ 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 ఫుట్ ఆర్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఫీట్ హైట్లో ప్లాస్టిక్ టబ్బు తీసి దాన్ని గోడ అంచుల వేసుకొని దానిలో ఫ్రీ డ్రెస్ టైట్ లేన డ్రెస్ వేసుకొని దానిలో కూర్చొని నార్మల్ వాటర్ నిప్పుకోండి ఫిల్ చేసేయండి ఫిల్ చేసేసి మీరు ఎప్పుడప్పుడు ఇంట్లో కూర్చోవాలంటే అనుకుంటారో అప్పుడంతా కుర్చీలు అవాయిడ్ చేసేసి దీనిలో కూర్చోండి దీనిలో కూర్చున్నారంటే కింద ఉండే మూడు రంధ్రాలు మీకు సాఫ్ట్ అయిపో అప్పుడు వేస్ట్ వచ్చి మన శరీరాల్లో స్టాక్ ఉండదు అది బయట వెళ్ళిపో నెంబర్ టూ ఏమిటే మీరు లోవర్ అబ్డమన్ అబ్డమన్ అంతాను ప్రెస్ చేయండి ఇప్పుడు నిన్న కూడా ఒక ఇంపార్టెంట్ పిఎంసీలు ఉండే విఐపి చెప్పారు మొన్న ఈ టబ్బు తెచ్చారంట మొన్న కూర్చున్నారంట మొన్న నైట్ అన్డిస్టర్బ్డ్ స్లీప్ ఒక డ్రీమ్ లైన్ ఒక నిద్ర తగిలింది అట్టని చెప్పారు అట్ట దీనిలో కూర్చున్నారంటే ఎంటైర్ బాడీ కూల్ అయిపో ఎట్టా అట్టంటే మన బ్లడ్ టెంపరేచర్ నైంటీ ఎయిట్ పాయింట్ ఫోర్ ఫారెన్ హీట్ లేదంటే థర్టీ సెవెన్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ ఈ వాటర్ టెంపరేచర్ వచ్చి థర్టీ టూ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ అప్పుడు ఏమిటే తల్లుండే వేడి అంతా కింద వచ్చేసి కాళ్ళు ఉండే వేడి అంతా ఈ టబ్బుకు వచ్చేసి అప్పుడు ఎంటైర్ బాడీ బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ జరుగు అట్టా ఈ టబ్బులు కూర్చోంటే మీకు మంచి లాభం తగులు ఇది లేకుండా మన బఫెల్లో ఓ చెరువులు ఉండే బఫెల్లోను మనం బయట తీసేదాన్ని కాదు అది ఏమవ్వటంటే ఆ బఫెల్లో చెరువులు ఉండే బఫెల్లో వచ్చి మిల్క్ ఎక్కువ ఇచ్చు ఎట్టా ఇచ్చి అంటే ఎల్డిఎల్ ఫ్యాట్ వచ్చి మిల్క్గా కన్వర్ట్ అవు అట నా ప్రాక్టికల్గా చూశాను మీకు తెలుసు స్విమ్మింగ్ పూల్లో రివర్లో స్నానం చేస్తే బాగా ఆగలేవు అంటే ఏమిటే మన ఎల్డిఎల్ ఫ్యాట్ అంతా వాటర్కి ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోవు అట 
డైజెస్ట్ కాన భోజనం అంతాను బాగా డైజెస్ట్ అయిపోవు దట్ ఈస్ డైజెషన్ అంటే ఏమి అంటే మన తినే భోజనం వేడిగా అట్మాస్ఫియర్కి ట్రాన్స్ఫర్ కావాలి అప్పుడు అట్మాస్ఫియర్ టెంపరేచర్ వచ్చి డే టైంలో ఫార్టీ ఫార్టీ టూ ఫార్టీ త్రీ ఫార్టీ ఫోర్ కూడా ఉండు అప్పుడు మీరు టబ్బులు పడుకున్నారంటే టబ్బు టెంపరేచర్ వాటర్ టెంపరేచర్ వచ్చి థర్టీ టూ మన బ్లడ్ టెంపరేచర్ వచ్చి థర్టీ సెవెన్ ఈ ఫైవ్ డిగ్రీ డిఫరెన్స్లో మన భోజనం డైజెస్ట్ అయ్యేది లేకుండా ఎల్డిఎల్ ఫ్యాట్ వేడిగా ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యి ఆ వాటర్కి వెళ్ళిపోవు ఇట ఈ టబ్ బాత్ తీసుకునేది చాలా మంచిది ఎవరెవరికి పాసిబిలిటీస్ ఉందో ఎప్పుడెప్పుడు టైం దొరికినో అప్పుడంతా స్విమ్మింగ్ పూల్ వెళ్ళండి లేదంటే రివర్ బాత్ తీసుకోండి ఇది లేదు అంటే మీరు చేయాల్సింది ఏమిటి షవర్ బాత్ ఈ షవర్ బాత్ చేసి ఒక టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ షవర్ బాత్ చేసి బాడీని కూల్ చేశారంటే ఆటోమేటిక్గా మీకు వెయిట్ డైలీ థర్టీ టు సిక్స్టీ గ్రామ్స్ తక్కువ ఇట మనం ఇది లేకుండా మడ్ బాత్ ఈస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ నా ప్రోగ్రామ్లో చెప్పాను పుట్ట మట్టి అది వచ్చి చదులు పుట్ట పాము పుట్ట కాదు నెంబర్ టూ చెరువు మట్టి నెంబర్ త్రీ బెంటనైట్ కెమికల్ షాప్ల తగులు మీరు అమెజాన్లో చూడవచ్చు ఇది మూడింటిలో ఏదో ఒకటి తీసి గంధం మార కలుపుకొని తల్ల నుంచి పాదం వరకు పూసుకోండి పూసుకొని ఒక థర్టీ టు ఫార్టీ మినిట్స్ ప్రిఫరబ్లీ అండర్ ది సన్ ఎండలో కూర్చోవాలి అట ఛాన్స్ తగలిన వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఇంట్లో పడిన కింద ఓల్డ్ న్యూస్ పేపర్ పరిచేయండి దాని మీద కూర్చొని ఈ మడ్డ అప్లై చేయండి ఒక థర్టీ ఫార్టీ మినిట్స్లో బాగా ఎండేసి ఎండిన తర్వాత ఆ మట్టిని బాగా తుడిసి ఆ పేపర్లు వేసేయండి లేదంటే మీ బాత్రూమ్ డ్రైనేజ్ వచ్చి చోక్ అయిపో బాగా తుడిచి కింద వేసేసి లైట్గా ఒక తేమ బట్ట తీసి మట్టిని అంతా బాగా తుడిసేసి దాని తర్వాత బాత్రూమ్ వెళ్ళి స్నానం చేసుకోండి ఇట్లా చేసుకున్నారంటే ఏమవుంటే ఈ మడ్ బాత్ లాభాలు ప్రోగ్రాంలు చెప్పాను బాగా శరీరం కూల్ అవ్వు ఎల్ఎల్ ఫ్యాట్ ఖాళీ అయిపో స్వెట్ లైన్స్ ఓపెన్ అయిపో బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ బాగా తరిగి అక్కడక్కడ బ్లాక్ ఉండే బ్లాక్ అంతా రిమూవ్ అయిపో అట టోటల్ లాభం తగులు ఇది లేకుండా మన తల్ల హెయిర్ ఫాలింగ్ ఆగు డాండ్రూప్ వెళ్ళిపో సేమ్ వే పింపుల్స్ ఇదంతా ఉంటే వెళ్ళిపో ఆ పింపుల్స్ మార్క్ కూడా క్యూర్ అయిపో అది లేకుండా మీ ఒరిజినల్ కలర్ మీరు పుట్టినప్పుడు ఒక టెన్ ఇయర్స్ వరకు ఏ స్కిన్ కలర్ ఉండనో ఆ కలర్ అటెండ్ చేసేయచ్చు ఇది లేకుండా మనకు డయాబెటిక్ వాళ్ళకి డయాబెటిక్ బాగా తగ్గేసి అది లేకుండా కిడ్నీ ప్రాబ్లం ఉండే వాళ్ళకు యూరిన్ ఫ్రీ వెళ్ళు అంటే కడుపు పెద్దది ఉండే వాళ్ళకు కడుపు ప్రాబ్లం సాల్వ్ అయిపో బ్రెస్ట్ల ట్యూమర్ ఉంటే బ్రెస్ట్ ట్యూమరు క్యూర్ అయిపో ఇట టోటల్ అబిసిటీకి మెయిన్ రీజన్ కాన కపడా మకాన్ సో భోజనాన్ని మార్చుకోవాలి మన డ్రెస్ మార్చుకోవాలి ఇంట్లో ఆఫీస్లో కుర్సీ అంతా మార్చుకొని ఫ్యాన్ అంతా కొంచెం బంద్ చేసి ఎక్స్టర్నల్ ఎయిర్ బయటలో మన మీద తాగే మార్గం ఉండాలి మెయిన్ వచ్చి సన్నుకి ఎక్స్పోజర్ కావాలి వన్ అవర్ ఆర్ టూ అవర్స్ సన్నుకి ఎక్స్పోజర్ కావాలి సేమ్ వే వాకింగ్ చేసేటప్పుడు ఎక్సర్సైజ్ చేసేటప్పుడు దయచేసి మీరు టైట్ డ్రెస్ ఈ పాలిస్ట్ డ్రెస్ వేసుకోవద్దండి మినిమం డ్రెస్ ఎక్సర్సైజ్ ఆర్ మన వాకింగ్ లాభం ఏమిటంటే మన బాడీలు ఉండే టెంపరేచర్ అట్మాస్ఫియర్కి వెళ్ళాలి మీరు కంప్లీట్ క్లోజ్ చేసేసారంటే అది తలబట్ట ఆ హీట్ బయట వెళ్ళు అప్పుడు బ్రెయిన్ ఉండే నీళ్ళంతా బయట పడుచు బ్రెయిన్ డ్రెయిన్ అయిపో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ పర్మిట్ మెడిటేషన్ ఛానల్ పత్రి స్వామి గారికి మీరు ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యం గురించి ఇంకా చిల్ల ఎపిసోడ్ తీసుకోబోతున్నాము మీది వాచ్ చేసేది వినేది కాదు ఇదంతా వచ్చి ప్రాక్టీస్ చేయాలి వాళ్ళ వాళ్ళు ఎవరిను ఎవరు మార్చేదని కాదు వాళ్ళ వాళ్ళు వాళ్ళ వాళ్ళు వరకు మార్చుకోవాలి బాగా బతకాలంటే ప్రాక్టీస్ చేసి చూడండి న్యూట్రిషన్ ఈజ్ మెడిసిన్ మెడిసిన్ ఈజ్ న్యూట్రిషన్ ఫుడ్ ఈజ్ మెడిసిన్ మెడిసిన్ ఈజ్ ఫుడ్ థ్యాంక్ యూ ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యం హెల్త్ ఈజ్ వెల్త్